ওয়েলকাম টু উই স্পট ইউ আজি সোহাগ চাঁদের সেটে আর আমাদের সাথে আছে চাঁদ কেমন আছো ভালো আছি তুমি কেমন আছো কিন্তু ভালো আছে যতটা বলছো ততটা ভালো নেই আজকে শরীরটা দেখে বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি একটু জ্বর হয়েছে এই ওয়েদার চেঞ্জের জন্য হয়তো জ্বর এসছে আর ঠান্ডা গরম ঠান্ডা গরম আউটডোর শ্যুট করতে হয় রোদে তারপরে আবার এসির ঘরে তারপরে আবার ফ্লোরে তো ওই একটু চাপ হয়ে যায় শরীরের পক্ষে এখন তো ফ্যাশন শো গেল তখন শুনছি তোমার বাড়ির পুজো হচ্ছে তো সব মিলিয়ে নিজের জন্য টাইমটা পাচ্ছে কি অভিষেক নিজের জন্য টাইম তো শুটিং চলাকালীন তো একদমই পাওয়া যায় না কারণ খুব চাপ হয় জানোই তো চোদ্দ ঘন্টা শ্যুট করতে হয় পার ডে অ্যান্ড তাছাড়া এখন পুজোর সময় পুজোতে ছুটি পাবো বলে এখন ব্যাংকিং তুলে নেওয়া হচ্ছে এপিসোডসগুলো শ্যুট করে আবার রেডি রাখা হচ্ছে তো তার জন্য একটু চাপটা বেশি যাচ্ছে তো এখন নিজের জন্য টাইম বলতে ওই বাড়ি যাওয়ার পর যে এক দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা তিন ঘন্টা ম্যাক্সিমাম যে পাই আর তাছাড়া আর কোনো টাইম নেই নিজের জন্য জিম আপাতত আমার ওই যে বলেছিলাম না হাত ভেঙেছিল তারপর থেকে জিমটা ডিসকন্টিনিউ করেছি অ্যান্ড ডক্টর আমাকে বারণ করেছিল তো তখন থেকে বন্ধ হচ্ছে আর ওয়ার্কআউটের মানে ওয়ার্কআউট করতে পারছি না আর কি ওই ডায়েট প্রপার ডায়েট প্রপার মানে খাওয়া দাওয়া মানে রুটিন মেনটেন করার চেষ্টা করি পার ডে চিপ ডে থাকলে সেদিন কি কি খাওয়া হয় বেসিক্যালি চিপ ডে থাকলে তো আমার আগে মাঝখানে হয়েছিল প্রত্যেকদিনই আমার জন্য চিপ ডে ছিল তো সেটা আমি দেখলাম যে না মানে একটু মোটা ফোটা হয়ে যাচ্ছি তো ওটা বন্ধ করলাম অ্যান্ড এখন একটু ডায়েটটা মেনটেন রাখছি অ্যান্ড চেষ্টা করছি ওয়ার্কআউট যেহেতু করছি না তো ওই হেঁটে বাড়ি যাওয়া হেঁটে আসা ওটা ম্যাক্সিমাম টাইমস করি আমি হাঁটা চিট ডের দিন বেসিক্যালি কি খাওয়া হয় চিট ডের দিন আমি পিৎজা পিৎজা হয়ে যায় পিৎজা আমি আগে খেতাম না মানে এই খাবার দাবার দিকে না মানে কলকাতা আসার পর আমার একটা মানে সফট কর্নার তৈরি হয়ে যায় তো ওই বিরিয়ানি খাই বিরিয়ানি পিৎজা কোল্ড ড্রিঙ্ক এসব হয়ে যায় মানে এগুলো 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 অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে পয়জন ছিল আমি ধরো যখন ওয়ার্কআউট করতাম যখন আমি বাড়িতে ছিলাম বা মুম্বাইতে ছিলাম তখন তো আমি শুধু বয়েলড রাজমা মানে বয়েলড ছোলা বয়েলড এসব জিনিসই সব বেশিরভাগ বয়েলডই খেতাম আর এইখানে আসার পর একটু বললাম যেটা মানে সফট কর্নার তৈরি হয়েছে হ্যাঁ 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 আর এখানে মানে খাওয়া দাওয়া মানে ধরো আর যদি আমি একটা মানে একটু স্পাইসি জিনিস না মানে একদিন যদি না খাই মিস করে দিই যদি তখন আমার মনে হয় যে সামথিং ইজ মিসিং সামথিং ইজ মিসিং তো ওই আর কি সপ্তাহে একদিন রাখি ওই বিরিয়ানি বিরিয়ানি খেতে পছন্দ করি এখন মানে ফিলহাল তো এখন খাচ্ছি ওই ওই আর কি বেশি বেশিরভাগ বিরিয়ানি হয় ইন্দ্রপুরি স্টুডিওতে তোমার তো অনেক বছর হয়ে গেল হ্যাঁ মানে প্রায় তিন বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল একই ফ্লোর একই জায়গা একই মেকআপ রুম অবশ্যই মানে থাকতে থাকতে মানে সবার সাথে মানে ধরো যারা মানে যে লোকজন এখানে কাজ করে অ্যান্ড যারা আমাদের ইউনিটের না ওদের সাথেও আলাদা বন্ডিং হয়ে গেছে ওদের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে সবার সাথে একটা হয়ে গেছে অ্যান্ড ফ্লোর মানে ধরো যে আমি ভাবছি যেদিন সোহাগ চাঁদ বন্ধ হবে অ্যান্ড ধরো মানে আমি যদি অন্য কোনো ফ্লোরে কাজ করি তখন একটা খারাপ লাগা মানে ভেতর থেকে আসবে যে এই ফ্লোরে আমি দুটো প্রজেক্ট করেছি দু বছর হোক আড়াই তিন বছর যতই বছর হোক তো ওই আর কি তো মাঝে মধ্যে হ্যাঁ তো সেটাই সব থেকে বেশি যদি বলি ইন্দ্রপুরের কোন জিনিসটা তুমি মিস করবে সেটা যদি তোমার এখন ভেবেছ কোনো দিন ইন্দ্রপুরের সবটাই মানে সবটাই মানে প্রথম প্রজেক্ট থেকে নিয়ে মানে মোবের বাড়ি থেকে নিয়ে এই প্রজেক্টে আমি ভেবেছিলাম যে মানে এই প্রজেক্টে অতটা আমার বা ইয়ে হবে না মানে ফ্রেন্ডশিপ জিনিসটা হবে না তো বাট হয়ে গেছে এখন তো এই জিনিসগুলোই মিস করব সবাইকে মিস করব যদি শেষ হয় আমি মানে কেন এই সব শেষ হওয়ার কথা বলছি তাই না হ্যাঁ ওই আর কি আমার ফ্লোরটাকে খুব মিস করব অ্যান্ড সত্যি বিশ্বাস করো আমি নিজের চোখে দেখেছি মোয়ের বাড়ির যে ফ্লোরটা ছিল ওটা ভেঙে অন্য ফ্লোর করা হলো 
তো সেই দিন মানে খুব মানে ওটা খুব পাথেটিক মানে আমি ধরো দেড় বছর একটা ফ্লোরে কাজ করেছি অ্যান্ড যেখানে একটা সবার প্রতি একটা খুব ভালো মানে ভালো লাগা তৈরি হয়ে গেছিলো আমাদের ডিরেক্টর ডিরেক্টোরিয়াল টিম বা সব সবার সাথে তো সেখানে দাঁড়িয়ে মানে অনেক কিছু অনেক স্মৃতিগুলো মনে পড়ছিল যে ইস এখানে এই করেছিলাম ওখানে ওই করেছিলাম এখানে মানে এই খেয়েছিলাম ওখানে ওই খেয়েছিলাম তো ওই সব জিনিস আমি আমার চোখের সামনে ভাঙা হলো ভেঙে আবার এখানে নতুন ফ্লোর বানানো হলো তো ওটা খুব কষ্ট করছিল আমার জন্য বন্ধ হয়েছিল তারিখ থেকে নাকি সাত তারিখ থেকে হ্যাঁ সাত তারিখে এই প্রজেক্টটা শুরু হয়েছিল তো আর একটা ফ্লোর মানে বড় ফ্লোর তো ওটাকে ভাঙ মানে ভাঙতেও সময় লাগে তো ওই মানে আউটডোর শ্যুট হতো এখানে চলতো যখন আমরা ফ্লোরে ঢুকিনি আউটডোর ফাউটডোর করছিলাম তখন আসা হতো মানে প্রত্যেক দিনই প্রায় আসতাম একবার করে দিনে বা দুবার করে দেখতাম এখানে সিঁড়িকে পলিশ করা হচ্ছে ওটা ভাঙা হচ্ছে এই তো খুব মানে খারাপ লেগেছিলো আমার পুরনো পরিবারের সাথে এখনো যোগাযোগ আছে পুরনো পরিবারের সাথে না আপাতত কারোর সাথে নেই পুরনো মানে মাঝে মধ্যে যে গোপাল দাস আমাদের ডিরেক্টর তার সাথে কথা হয় বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর যে ছিল মনোজ তার তার সাথে খুব ভালো বন্ডিং আছে আমার খুব খুব ভালো মানে আমার আমাকে খুব ভালোবাসে ওরা অ্যাকচুয়ালি আমি খুব ভালোবাসি তো ওদের সাথে মাঝে মধ্যে কথা হয় তাছাড়া কারোর সাথে সেইভাবে হয় না টাচে নেই আর মিস করো তো ওই টিমটাকে হ্যাঁ অবভিয়াসলি মিস তো করবোই যেটা বললাম জিনিস হবে এটা সবার ক্ষেত্রেই হয় কিন্তু এখন তো শেষের কোনো গল্প নেই এখন তো চলছে রম রমিয়ে গল্প তো ফ্যাশন শো এর সময়টা তুমি কতটা এনজয় করলে একটু শুনি খুব চাপে ছিলাম গো খুব খুব বেশি চাপে ছিলাম মানে অনেক পার্ট পার্ট করে শ্যুট হচ্ছিল আমাদের মানে ধরো এই চেঞ্জ করে গেলাম এইখানে ফাইট সিন করলাম এই চেঞ্জ করে গেলাম আবার মানে একটা মানে ইমোশনাল সিন করলাম এই চেঞ্জ করে গেলাম আবার একটা হাসি খুশি সিন ছিল তো অনেক চাপ হয়ে গেছিল বাট সবটা মিলিয়ে খুব ভালো দাঁড়ালো অ্যান্ড আমাদের টিআরপিটাও বেড়েছে অ্যান্ড সবাই এসেছিল এত বড় পায়েল পায়েল সরকার এসেছিল মৌদুরিমা এসেছিল সবার সাথে প্রথমবার অ্যাকচুয়ালি আমি আমার সেদিন শ্যুট ছিল বাট আমার পরের দিকে ছিল পায়েলের সাথে দেখা হয়নি মোদিমার সাথে দেখা হয়েছে মোদিমা অ্যাকচুয়ালি শি ইজ ভেরি গুড অ্যাকচুয়ালি মানে এদের আমি একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলাম যে কারোর সাথে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কারোর সাথে যদি ঘুরতে বেরো কার সাথে বেরোবে আমার তখন মোদিমাকে খুব ভালো লাগতো মানে আইভ সিন হার অ্যাক্টিং তো ওর সাথে কাজ করতে পারলাম সেরকম কিছু নেই বাট হ্যাঁ কাজে আসতো এখানে কথা হতো যতটুকু চমকের ওপর চমক এখন মানে দেখলেই সোহাগ জিতেছে মডেলিং কম্পিটিশন তারপরে ওই কুড়ি লাখ টাকার যেটা উইনিং অ্যামাউন্ট ছিল ওটা নিয়ে অনেক চব্য হবে মানে যেটা সিরিয়ালে হয় আর কি না 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 চার তো চাইছিল যে কুড়ি লাখ টাকা শো মানে সোহাগের ভালোর জন্যই লাগুক টাকাটা অ্যান্ড তপন কাকু মানে সোহাগের বাবার থেকে যে টাকাটা ধার নিয়েছিল ওটা শোধ করে দিক চাঁদ তো আপাতত ওই সব নিয়েই চব্য চলছে অ্যান্ড উত্তম জানতে পেরেছে যে চাঁদের জন্য সোহাগ টাকাটা দিয়ে দিল ওখানে তারপরে সোহাগ মডেলিং করেছে 
মানে উত্তমকে না জানিয়ে মানে বাবাকে না জানিয়ে তো এর জন্য রাগারাগি হচ্ছে আমাকে বাবা বলছে বাড়ির থেকে বেরিয়ে যে আমি চলে যাচ্ছি বিকাশের বাড়িতে থাকছি তো এইসব হচ্ছে এখন গল্প বেশ ভালো মানে যাচ্ছে মানে আমি কয়েকটা সিন করে খুব মজা পাচ্ছি এখন বিরুদ্ধে দর্শকদের একটা অভিযোগ তোমাকে সেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যায় না কাকে আমাকে হ্যাঁ আমি অ্যাকচুয়ালি অতটা অ্যাক্টিভ থাকি না মানে ফেসবুক তো অনেক বছর হয়ে গেছে ছেড়ে দিয়েছি অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম আছে ইনস্টাগ্রামও বেশি আমি না এখন একদম না আমার মনে আছে অদ্রিজা আমাকে নিয়ে রিলস মানে ও বলতো আমার একটা করে দাও না প্লিজ আমার একটা করে চলো তোমার করে দিচ্ছি আমি বলে না আমি তোমারটা করে দিচ্ছি মানে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা নিয়ে মানে করতাম ওর রিলস আমি মানে একটা শট ও হাজারবার দিত মানে তখন মানে একটু হলেও হয়ে যেত বাট এখন তো সেরকম মানে পুশ করার লোক নেই এখন তো ওই করাই হয় না ওই মাঝে মধ্যে বাড়িতে ধরো ফ্রি আছি বাড়িতে বসে গিটার বাজালাম তার ভিডিও পোস্ট করলাম এছাড়া আমি ধরো কোথাও গেলাম মানে আমি দেখি মানে আমি আমি এইসব দিক দিয়ে না আমার খুব নলেজ কম মানে ফটো কিভাবে পোস্ট করব আমার মানে আর কোনোদিনও ইন্টারেস্টও আসেনি যে আমি মানে কাজ নিয়ে থাকতে ভালোবাসি মানে কাজের দিক দিয়ে ওটা ভাববো অন্য দিকে মাথাটা খাটাতে আমার ভালো লাগে না দাবি করে যে ইনস্টাগ্রামের ফলোয়ারটা খুব ম্যাটার বাট হ্যাঁ ম্যাটার করে বাট আমি চেষ্টা করছি কি গো কাজের ক্ষেত্রে আজকাল মানে এটা হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি আমার মানে ম্যাটার করে না অ্যাকচুয়ালি বিকজ তুমি ধরো ইনস্টাগ্রাম ইউজ নাও করো যেমন ধরো রণবীর কাপুর ইনস্টাগ্রাম করছে না ও কি কাজ পাচ্ছে না তো ইয়া আমি এটাও বলবো যে মানে এক্সেপশনস সব মানে আর অলওয়েজ দেয়ার বাট আমার মনে হয় না যে মানে ইনস্টাগ্রাম থাকাটা খুব জরুরি বা রিলস করাটা খুব জরুরি কাজে ফোকাস আমার আমার ধারণা কাজে ফোকাস এই যে যখন টিকটক ছিল আই ইউজ টু হেট টিকটক মানে সিরিয়াসলি মানে এখানে সবাই যদি অ্যাক্টার হয়ে যায় তাহলে তো যে যারা অ্যাক্টার আছে তাদের কি কাজ তাই না এখন একটা গানে লিপসিং করে পোস্ট করে দিচ্ছে তাহলে অ্যাক্টার কিসের জন্য আছে সবাই যখন অ্যাক্টারই হয়ে গেছে অভিনয় নিয়ে মানে অ্যাক্টিং নিয়ে পড়াশোনা করছে সব কিছু করছে আমি এটার এগেনস্ট কথা বলছি না বাট আমার ধারণা যে মানে আমার পয়েন্ট অফ ভিউ হচ্ছে যে কাজ নিয়ে থাকো কাজে ব্যস্ত থাকো অন্যদিকে মাথা না না খাটিয়ে বিকজ একটা ফোকাস থাকা উচিত একটা গোল থাকা উচিত যে আমাকে ওখানে পৌঁছতে হবে এইসব না করে ফোকাস থাকা উচিত এইভাবে ভালোবাসা যেভাবে দিচ্ছেন এখন এইভাবে কন্টিনিউ করবেন অ্যান্ড দেখতে থাকবেন সোহাগ চাঁদ প্রতিদিন সন্ধ্যে সাতটায় শুধুমাত্র কালার্স বাংলায় আর যে কোনো সময় জিও সিনেমায় থ্যাংক ইউ নমস্কার